హాయ్ ఎవరి వన్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము కంప్లీట్ సైన్ వేవ్ గురించి నేర్చుకున్నాము ఆ సైన్ వేవ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టైం పీరియడ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం మనం అయితే ఈరోజు క్లాస్లో యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అండ్ ఫ్రీజర్ అంటే ఏందో తెలుసుకుంటాము చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ యావరేజ్ ఆర్ఎంఎస్ కంటే కూడా ఫ్రీజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా వినాలి రైట్ యావరేజ్ వాల్యూ ఈ యావరేజ్ వాల్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందో కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము దాని తర్వాత మనం యావరేజ్ వాల్యూస్కి వెళ్దాం ఓకేనా సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఏ ఉన్నాడమ్మ ఏ పర్సన్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు యావరేజ్గా ఏ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయని అంటామా యావరేజ్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉన్నాయని అంటామా యావరేజ్గా అనుకున్నా ఏ దగ్గర ఎంత వాల్యూ ఉందనుకున్నా కానీ ఏ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి రైట్ అట్లాగే సెకండ్ కేసు చూడండి ఇది ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు బి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు ఏ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఈ దగ్గర ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది సో ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అని అంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యావరేజ్ అంటే సమ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంతే కదా సమ్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ పర్సన్స్ టూ సో సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది యావరేజ్ అని చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు చూడండి ఏ అనే పర్సన్ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది బి అనే పర్సన్ దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంది నాకు యావరేజ్ ఎంతో చెప్పగలరా యావరేజ్ ఇది కూడా హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై టూ అంటే యావరేజ్ హండ్రెడే వచ్చింది ఒక థర్డ్ పర్సన్ సి వచ్చి ఆడ్ అయ్యాడు ఇతని దగ్గర కూడా హండ్రెడే ఉంది ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ ఎంతో చెప్పగలరా త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ అగైన్ హండ్రెడే డి పర్సన్ యాడ్ అయ్యిండు డి పర్సన్ యాడ్ అయ్యిండు అతని దగ్గర హండ్రెడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు యావరేజ్ చెప్పగలరా ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అగైన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇట్లా ఎంత యాడ్ అయినా కానీ సేమ్ వాల్యూతో దాని యావరేజ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ కావట్లేదు అదే ఏ దగ్గర బి దగ్గర సి దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనకి యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది అర్థమైనా ఇప్పుడు ఒక వేవ్ చూద్దాం మనం సైన్ వేవ్ అండ్ డీసీ వేవ్ రెండు కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఇది డీసీ టైము ఇది డీసీ వేవ్ ఓకేనా ఎక్కడ చూసినా కానీ కరెంట్ అయినే ఉంటుంది ఇది సైన్ సాడల్ వేవ్ ఓకేనా దీంట్లో కరెంట్ తీసుకున్నా కూడా దీంట్లో ఉన్న కరెంట్ తీసుకున్నా కరెంట్ ఒకటి ఇదేమవుతుంది ఐ మ్యాక్స్ అవుతుంది ఇది ఒమేగా టీ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి టీ ఇజికల్ జీరో దగ్గర కరెంట్ ఎంత అంటే వన్ టీ ఇజికల్ వన్ సెకండ్ అనుకున్నాం వన్ సెకండ్ దగ్గర టైము టైం దగ్గర కరెంట్ అయినాయి టూ సెకండ్స్ దగ్గర అయినే త్రీ సెకండ్స్ దగ్గర అయినే అంటే ఎక్కడ ఏ టైం దగ్గర తీసినా కానీ కరెంట్ అనేది అయినే ఉంది కాబట్టి డీసీకి హై యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా హై డీసీనే అవుతుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డీసీ కరెంట్కి హై యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హైడీసీనే ఉంటుంది మరి ఈ కేసు చూడండి టీ ఈక్వల్ జీరో దగ్గర జీరో ఉంది టీ ఈజికల్ ఐ వన్ టీ ఈజికల్ వన్ దగ్గర కరెంట్ ఐ వన్ ఉంది ఎంతో తెలియదు కదా టీ ఈజికల్ టీ టూ దగ్గర అగైన్ దీనికి ఇది డిఫరెంట్ ఉంది ఐ టూ ఉంది టీ ఈజికల్ టీ టీ త్రీ దగ్గర ఇంకొక కరెంట్ ఉంది ఐ త్రీ సో ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తున్నానమ్మా ఐ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అండ్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఇది ఎంతవరకు తీసుకుంటాం టైం పీరియడ్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి బై టోటల్ టైం పీరియడ్ టీ అంటాము ఈ సమ్మేషన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా రాస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ ఐడిటి డివైడెడ్ బై కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ని మనం ఏమంటాము యావరేజ్ వాల్యూ అంటాము బయట ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు బాగా థింక్ చేయండి అమ్మా మీరు ఈ ఐడిసి కరెంట్ అనేది డిసిలో ఉన్న ఐడిసి కరెంట్ అనేది ఏసీలో ఉన్న ఏ కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అది మీరు చెప్పగలరా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినండి డీసీలో ఉన్న ఐడిసి కరెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి డీసీ దగ్గర డీసీలో ఉన్న ఐడిసి కరెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ కరెంట్కి అంటే ఐ వన్కి ఈక్వల్ అవుతుందా ఐ టూకి ఈక్వల్ అవుతుందా ఐ త్రీకి ఈక్వల్ అవుతుందా చెప్పగలరా మీరు ఇలా మనం చెప్పలేము కానీ మనము కాన్సెప్ట్ అనేది దీన్ని అట్లాగే చేస్తాం ఐడిసిలో కరెంటు ఏసీలో ఏ వాల్యూకి అయితే ఈక్వల్ అవుతుందో 
ఆ వాల్యూ కరెంట్ ఇంటూ టైంని మల్టీప్లై చేస్తే దానిలో ఛార్జెస్ వస్తాయి ఆ ఏసీలో ఉన్న ఛార్జ్ బీసీలో ఉన్న ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడే మనకి యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుందని చెప్తాం వైపుకి బాగానే అయితే ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ టీ వన్ దగ్గర స్మాల్ ఐ వన్ టీ ఈక్వల్ టీ టూ దగ్గర ఐ టూ అంటాం ఈ ఐ వన్ ఐ టూ ఐ టూ ఏంటమ్మా ఇది ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ ఏం కాదు ఇన్స్టాంటేనియస్ ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ అంటే ఏంటమ్మా పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఒక కరెంట్ వస్తుంది దాన్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ అంటాము యాక్చువల్గా మనము కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా సర్క్యూట్లో తీసుకుంటే కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ అని తీసుకుంటాం కానీ యాక్చువల్ ఇన్ జనరల్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టీ మీకు తెలిసిందే కదా రేట్ ఆఫ్ సారీ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై టీ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ కాంట్రిబ్యూట్ ది కరెంట్ మనం వినే ఉంటాం ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ కాంట్రిబ్యూట్ ది కరెంట్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ డి క్యూ బై డిటి ఇది డిసిలో కరెంట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏమవుతుంది ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై డిటి అవుతుంది ఎందుకు డిక్యూ బై డిటి అవుతుంది ఛార్జ్ అనేది ఏసీలో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐజ్ ఈక్వల్ డిక్యూ బై డిటి దీన్ని ఏమంటాం మనము ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ అంటాం అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మీరు ఏసీ అంటే ఏం లేదు డిసి అంటే తెలుస్తుంది యావరేజ్ వాల్యూ అసలు ఎందుకు వస్తుందో అనే కాన్సెప్ట్ మీరు తెలుసు ఇప్పుడు యావరేజ్ యావరేజ్ వాల్యూస్కి వెళ్ళిపోవా ఓకేనా నీట్గా వినన్నమ్మ కాన్సెప్ట్ని వింటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి అసలు ఏసీ దేంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యావరేజ్ దేంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని మనం బాగా ఆలోచిస్తుంటాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనకి సపోజ్ ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నా ఒక సర్క్యూట్ ఇది రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ఈ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్కి డీసీ వోల్టేజ్ ఇచ్చాను ఏమి ఇచ్చానమ్మా నేను రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్కి డీసీ ఇచ్చాను డీసీ ఇచ్చినప్పుడు మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ రెస్పాన్స్ కూడా డీసీనే ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఇది రెసిస్టరు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ ఎస్పర్ సర్క్యూట్ కానీ యాక్చువల్గా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై టీ దీని నుంచి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయచ్చు మనం క్యూ డీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ టీ ఇప్పుడు సేము సేమ్ సర్క్యూట్కి డీసీ వేసి ఏసీ ఇచ్చాను విఎం సైన్ ఓమే కట్టి ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ ఏమో వస్తుంది ఏసీ వస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ యావరేజ్ కరెంట్ అని రాసాను అక్కడ రాసాను సరే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం వస్తుంది డిక్యూ బై డిటి ఎందుకంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్లు చాలా ఉంటాయి దీనికి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అట్లా ఇన్స్టాంటేనియస్ అన్నీ కలిపితే మనకి ఏం వస్తుంది ఐ యావరేజ్ వస్తుంది సో ఐ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను మనం ఏం చేస్తామమ్మా డిక్యూ వన్ బై డిటి వన్ ప్లస్ డిక్యూ టూ బై డిటి టూ అట్లా ప్లస్ వన్ రాస్తాం కదా ఫైనల్గా సమ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది క్యూ వస్తుంది ఫైనల్గా టోటల్ టీ వస్తుంది కాబట్టి ఐ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ బై టీ ఫైనల్ క్యూ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ యావరేజ్ ఇన్ టు టైమ్ నేనేం చెప్పాను దీంట్లో ఉన్న ఛార్జ్ డీసీలో ఉన్న ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఏసీలో ఉన్న ఛార్జ్ ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కరెంట్ ఐ కరెంట్ అనేది దీంట్లో ఉన్న కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో అందుకనే మనము ఐ యావరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఇందాక నేను అలా డిస్కస్ చేశాను దీని గురించి మనం చెప్ప డిస్కస్ చేయట్లేదు ఫైనల్లీ నేనేం చెప్తున్నా అంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది సర్క్యూట్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది యావరేజ్ వాల్యూ అనేది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద వోల్టేజ్ అట్ విచ్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ డీసీ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ వోల్టేజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అని ఏసీ సర్క్యూట్ అనేది ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ డీసీ సర్క్యూట్కి ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది యావరేజ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంది ప్రొవైడెడ్ బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీ హ్యావ్ ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆపరేటెడ్ ఫర్ సేమ్ టైమ్ అంటే దీంట్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఆర్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉండాలి ఇది టీ టైమ్ ఆపరేట్ చేస్తే ఇది కూడా సేమ్ టీ టైమే ఆపరేట్ చేయాలి ఇలా ఆపరేట్ చేసినప్పుడు డీసీలో ఉన్న ఛార్జ్ అనేది ఏసీలో ఉన్న ఛార్జ్కి ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు డీసీలో ఉన్న కరెంట్ కూడా ఏసీలో ఉన్న కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తుంది మనకి దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూ ఒక వే ఫామ్ తీసుకొని యావరేజ్ వాల్యూస్ మైండ్ అవుట్ చేయించాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి క్యూ బై డిటి ఇది ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ ఐ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి సో
i average is equal to integration i dt divided by integration dt and so on. And then, okay, y and a function of time to change out. So, y is a function of t. You could be an average find out. You can average find out. Why can average find out? Why can average find out? Why can integration? Why can integration dt? Why can integration in the sum? So, then you can be scontana. Suppose y is a f of t function. So, the intro y can average find out. So, y average is equal to y integration i dt divided by integration dt this is in general formula sorry y n number y k integration a function that average value chest thamo ade function ki integration jay ali by time jay ali so adi average value adi mat na ipudu ka sine wave dhisko na na is sine wave lo Full cycle is done. E sine wave full cycle ki manu in jayali, average value ni find out jayali. Average and time number summe gada. Itlo mi ralo in chandi. Zero nu chi pi ki positive voltage jandi. <coughs> Aana gada. Zero nu chi next pi nu chi two pi ki mundi negative voltage jandi. E negative voltage positive voltage magnitude equal gada. Am jaise same osundi zero osundi. Ye matu mi average value osundi average value zero osundi. Ye din matu mi kya mat dundi p average full cycle chala important amma full cycle is equal to zero so average and every full cycle is zero and the full cycle ke average voltage is find out jay or thus are yes find out chay or chukani e case lo chay or dhendu chay or dhendu wave and every symmetrical wave same wave is the symmetry the symmetrical wave the symmetrical waves ki manamo full cycle is ko vaddu but symmetrical wave ke hem jay ali manamo <coughs> symmetrical wave ki only half cycle matter may consider chayali because no trust and chayali while finding the average value of symmetrical wave either voltage or current angle made by positive half cycle is considered and either the positive half cycle may consider chayali average values matter may find out chayali for symmetrical wave but unsymmetrical wave may be complete cycle may be considered important right ipudu average value find out cheyali ante ee sin wave ki average value find out cheyali ee symmetrical wave gaati nenu half cycle ki iskovali ante angle 0 to 5 iskovalanna kalthadam ipudu nenu em chestha average value ni find out cheyali average value ante enti voltage voltage ki avata average value voltage integration cheyali divided by integration adu entha varaku unda period antha varaku so deenni simple ga t antam so t anedi endama ikkada 0 to pi na adu vastunna anukunta Right, we need what we know. M rasta no, V average is equal to V ante Vm sin omega t. Okay, no, that is the last two pieces. No, so V average is equal to 0 to pi half cycle is quality Vm sin omega t d omega t divided by the angle of this column only pi is called that pi rasta. So, I put in. So, put it Vm and the constant. Pi and the constant. So, Vm by pi common this is the sin ki integration was in the minus cos omega t was in the 0 to pi was in. So, then you substitute just the Vm by pi. Okay, now Vm by pi minus cos pi plus cos 0 was in. Another. So, cos 0 value 1, cos pi value minus 1, minus minus plus in the 2 is in the 2 vm by pi out finally so final game was in 2 vm by pi and a v sine wave ki average value and a v if you do e wave from the end of the full wave rectified full wave rectified the 2 vm by pi and a end of the day 0 inch pi ki wave from a mundo pi inch to pi ki wave from a same on a day man on a this call a 0 inch pi is call a 0 inch 2 pi is call a salaman is confused out the room Time time period and the zero inch pi is called two pi is called a confused our shots in the lama zero inch pi is away from a mundo same fine inch two pi kade repeat in the fine inch two two pi kade three pi kade repeat in the property symmetry and the follow all property way from a pronunch at a symmetry follow to the upper under one full cycle is called a zero to pi net is called and the kind of zero to pi get average to be mb pi because you only Complete cycle is called. Equal and she, zero and she start a pi work is same on the 
తర్వాత పై నుంచి టూ పైకి పై నుంచి టూ పైకి ఏమైంది అన్నది పై నుంచి టూ పైకి జీరో అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం తీసుకుంటాను మళ్ళీ వేవ్ ఫామ్ నాకు సేమ్ దీనిలాగే ఫస్ట్ వేవ్ ఫామ్ ఉందో సెకండ్ వేవ్ ఫామ్ కూడా అలాగే రిపీట్ అయింది అంటే ఎక్కడైతే రిపీటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అంతవరకు మనం కూడా ఏం తీసుకోవాలి యావరేజ్ వాల్యూ టైం పీరియడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ వీ యావరేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ కంప్లీట్ టూ పైకి తీసుకోవాలి ఓకేనా అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది సేమ్ ఈ ఫామ్లో మనం అప్లై చేసి ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఏమో టూ వీఎం వస్తుంది కానీ కింద పై వచ్చింది కానీ ఇక టైం పీరియడ్ టూ పై కాబట్టి పైకి పై క్యాన్సిల్ అయితే సింపుల్గా వీఎం బై పై వస్తుంది అర్థమైంది అనుకుంటా వైట్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వ్యాలీ ఆర్ఎంఎస్ వ్యాలీ అని ఆర్ఎంఎస్ అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ రూట్ అంటే మనం వాసు ఉంటాం రూట్ యావరేజ్ అంటే యావరేజ్ వాల్యూ స్క్వేర్ అంటే పవర్స్ టూ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఓల్టేజ్లో తీసుకున్న కూడా చెప్పినా ఒక వాల్యూకి ఓల్టేజ్ ఎలా ఫైన్ ఓల్టేజ్కి మన యావరేజ్ ఎలా ఫైన్ చేస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ వి డి ఒమేగా టీ డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రేషన్ డి ఒమేగా టీ ఇదే కదా యావరేజ్ చేసేది ఏదైనా ఒక వై క్వాంటిటీ కానీ ఎక్స్ క్వాంటిటీ కానీ ఐ క్వాంటిటీ కానీ ఏదైనా క్వాంటిటీకి మనం యావరేజ్ వాల్యూ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే దానికే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి డివైడెడ్ బై డి ఒమేగా టీ చేయాలి ఇక్కడ ఏముంది మళ్ళీ స్క్వేర్ అని ఉంది స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వి స్క్వేర్ చేశాను అలాగే రూట్ ఉంది కాబట్టి దీనికి రూట్ చేశాను అదే విఆర్ఎంఎస్ అన్న వేరేది ఏం లేదు యావరేజ్కి స్క్వేర్ చేసి రూట్ చేస్తేనే మనకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తుంది ఈ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కాన్సెప్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో కొంచెం చూడండి ఇప్పుడు వి ఆఫ్ టీ అనేది విఎం సైన్ ఒమేగా టీ వే ఫామ్ ఇది ఓకేనా దీనికి మనం విఆర్ఎంఎస్ కనుక ఫైన్ అవుట్ చేసినట్లయితే సేమ్ ఇదే ఫామ్లో చేసినట్లయితే విఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఇప్పుడు విఎం బై రూట్ టూ వస్తుంది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నా ఇంటెన్షన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి ప్రాబ్లమ్స్ చేయించడానికి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కాదు దీనికి మీరు చేసుకోండి సో సైన్ వేవ్కి విఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్ బై టూ సో మనం ఎట్లా చేస్తాం తెలుసు కదా వి స్క్వేర్ అంటే విఎం సైన్ ఒమేగా టీ హోల్ స్క్వేర్ డి ఒమేగా టీ డివైడెడ్ బై టూ పై టైమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి మళ్ళీ రూట్ చేయాలి దాన్ని అప్పుడు మనకి విఆర్ఎంఎస్ వస్తుంది సో విఆర్ఎంఎస్ ఇస్ ఇక్కడ విఎం బై రూట్ టూ మరి ఈ వేవ్ ఫామ్ ఇది ఒక వేవ్ ఫామ్ చూడండి విఎం సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ థర్టీ ఉంది అంటే ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది సమ్ టీటా యాంగిల్ డిలే తర్వాత వచ్చింది డిలే తర్వాత వచ్చినప్పుడు దీంట్లో విఆర్ఎంఎస్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి విఆర్ఎంఎస్ ఫైన్ అయితే సేమ్ నాకు విఎం బై రూట్ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ విఎం బై రూట్ ఏ వచ్చింది మరి ఈ వేవ్ ఫామ్కి వేవ్ ఫామ్కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే వేవ్ ఫామ్లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కానీ ఈ వేవ్ ఫామ్ ఈ వేవ్ ఫామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యాంగిల్ డిలే అయింది ఇది అర్థమైందా అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే మనము ఆ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు దాని షేప్ ఎట్లా ఉన్నదో అది ఇంపార్టెంట్ దీన్ని కంపేర్ చేస్తే సో షేప్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి విఎం బై రూట్ టూ డిలేలో ఉంది అయినా కానీ దీనికి ఎఫెక్ట్ లేదు కాబట్టి దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను రాసిన చూడమ్మ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పొజిషన్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వే ఫామ్ వే ఫామ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనేది మనకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు మరి ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డిపెండ్స్ అపాన్ షేప్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది షేప్ ఆఫ్ ది వేవ్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ వే ఫామ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ అంటే జీరో టూ ఫైవ్ జీరో టూ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అట్లా దీనికి విఎం బై రూట్ టూ ఉంటుంది ఓకేనా హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైవ్ తీసుకుంటే విఎం బై టూ ఉంటుంది సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అనేది షేప్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది షిఫ్టింగ్ అంటే టీటా వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వదు అని చెప్పేది నా కాన్సెప్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కూడా రేజర్ అమ్మ ఇది ఎంత నీట్గా వింటే మీకు అంత నీట్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సపోజ్ రేజర్ గురించి చదివే ముందు మనం ఒక వెక్టర్ గురించి చదువుతాం అసలు వెక్టర్ అంటే ఓకేనా వెక్టర్ అంటే సపోజ్ వెక్టర్ని ఏ బార్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఏ బార్ అనేది వెక్టర్ అనుకున్నాం సో వెక్టర్ ఇది ఫోర్ మీటర్స్ ఈస్ట్ ఉంది అనుకుంటాం ఫోర్ మీటర్స్ ఈస్ట్ అనే ఒక వెక్టర్ కాదా చూద్దాం కావునా కాదా దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందా ఫోర్ మీటర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీనికి డైరెక్షన్ ఉందా ప్లస్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ అని ఉంది అంటే
ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఇదేంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది ఫోర్ మీటర్స్ అనుకున్నాం ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇదేనమ్మా ఫోర్ మీటర్స్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ డైరెక్షన్ దానికి యారో చూపిస్తాను యారో ఇదేంది ఈస్ట్ అనే డైరెక్షన్లో ఉంది ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫోర్ మీటర్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇది ఈ వెక్టాన్ని నేను ఏం చేయాలంటే ఏ పారైన వెక్టాన్ని నేను ఫోర్ ఈక్వల్ పాస్గా డివైడ్ చేయాలి ఫోర్ ఈక్వల్ పాస్గా డివైడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను దీన్ని నాలుగుతో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ బై ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు నాలుగు ఈక్వల్ పాస్ వచ్చేస్తాయి కదా వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ ఫోర్ మీటర్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే నేనేం చేస్తున్నా ఏ బార్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాడ్ తీసుకుంటున్నా మాడ్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఫోర్ ఫోర్తో నేను దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నా డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ టూ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇది ఒక వెక్టారు ఇది ఒక వెక్టారు ఇది ఒక వెక్టారు ఇది ఒక వెక్టారు అంటే ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత వన్ మీటర్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వన్ మీటర్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వన్ మీటర్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వన్ మీటర్ అంటే ఇది వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ నాలుగు వన్ మీటర్ వెక్టర్స్ని యాడ్ చేస్తే నాకు మెయిన్ వెక్టర్ ఏ బార్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుందో ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఈ వెక్టర్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందా వన్ మీటర్ ఉంది డైరెక్షన్ ఉందా డైరెక్షన్ ఈస్టే కదా సేమ్ యాజ్ మెయిన్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ కదా దీన్ని ఏమంటున్నానంటే ఏ బార్కి యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి దీన్ని ఏ క్యాప్తో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు యూనిట్ వెక్టారు దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చూడండి అమ్మా ఏ బార్ ఏ క్యాప్ ఎట్లా వచ్చింది మనకి అదే వెక్టార్ని ఫోర్ మీటర్స్ ఉన్న వెక్టార్ని నేను దీన్ని మార్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చిందమ్మా ఏ బార్ అంటే యూనిట్ వెక్టార్ వచ్చింది ఇప్పుడు బాగా థింక్ చేయండి దీని నుంచి యూనిట్ వెక్టార్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉందమ్మా వన్ యూనిట్ వన్ మీటర్ ఉంది డైరెక్షన్ ఏముంది ఈస్ట్ వన్ ఉన్న పెద్ద వాల్యూ ఉంది సపోజ్ ఏ వెక్టార్ ఏ బార్ అనే వెక్టార్ని ఏ క్యాప్తో మల్టిప్లై చేశాననుకో దీని వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందమ్మా ఏం చేంజ్ కాదు ఏ బార్ అనే వెక్టారు ఏ క్యాప్ అనేది వన్ ఇంటూ ఈస్ట్ కాబట్టి వన్ మీటర్ ఉంటుంది వన్కి వాల్యూ ఉండదు ఈస్ట్ ఈస్ట్ అంటే డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వెక్టార్ ఏ బార్ వెక్టార్ ఏ బార్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఏ బార్ ఉంటే ఏ బార్ని దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ దానికి క్యాప్ యూనిట్ వెక్టార్ దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను వెక్టార్ని అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది దీనికి అండ్ దీనికి ఏ క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టార్ యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఇట్ డిఫైన్ ఓన్లీ డైరెక్షన్ అంటే దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే ఉందమ్మా కానీ దానికి డైరెక్షన్ ఈస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ క్యాప్ అనగానే ఏమంటుంది వన్ మీటర్ ఈస్ట్ అంటాము అంటే యూనిట్ వెక్టార్ అనేది ఏదైనా వెక్టార్ మెయిన్ వెక్టార్ డైరెక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం యూనిట్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఫైనల్గా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక ఏ వెక్టార్ ఏ బార్ ఉంటే దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్తున్నా రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫేజర్ ఫేజర్ అంటే ఏంటి ఫేజర్ అంటే రిప్రజెంటింగ్ ఏ సైనుసైడ్ బాగా తీసేనా సైనుసైడ్ యాజ్ ఎ ఫేజర్ అంటే వి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీటా ఉంది ఇదేందమ్మా సైన్సైడ్ ఈ సైన్సైడ్ని నేను ఫేజర్లో రాస్తున్నాను ఎలా రాస్తున్నాను సైన్సైడ్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ లేదమ్మా దీనికి యాంగిల్ ఉంది డైరెక్షన్ అంటే వెక్టార్ అంటాం ఏజ్ యాంగిల్ ఉంటే దీన్ని ఫేజర్ అంటాం బట్ ఈ సైన్ ఒమేగా టీలో యాంగిల్ టీటా ఉంది కానీ అది ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా లాగ్ ఉందా లీడా అనేది ప్లస్ టీటా కాబట్టి ఫేజర్ని వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం ప్లస్ టీటాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఫేజర్ అంటే కంపల్సరీగా అది సైన్ కానీ కాజ్ కానీ అవుతుంది సైన్ సైడ్ వేవ్స్ని మాత్రమే మనము ఫేజర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మాకు చెప్పగలరా చిన్న వినిపిస్తాను మీకు ఏ బార్ అనేది ఒక వెక్టారు దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏ బార్ మాడు ఇంటూ దీనికి డైరెక్షన్ ఏ క్యాప్ అంటే యూనిట్ వెక్టార్ అంటే డైరెక్షన్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇదేమో డైరెక్షన్ ఇదేమో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇదేమో ఫేజ్ మరి ఫేజర్ అనేది ఈ రెండు చూస్తే ఫేజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రొటేషనల్ వెక్టార్ అని చెప్పొచ్చా లేదా ఫేజర్ అనేది రొటేషనల్ వెక్టార్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది టీటా అంటే ఫేజ్ అనేది యాంగిల్ యాంగిల్ అనేది జీరో టు 
360 degrees rotation rotate out direction is straight direction so what is phasor is equal to rotational vector and chapter okay now right if you are important concept coach of the man sine waves in phase alone represent just on a chapter now sign on team in the sign waves of sign cars we only are not even the sign wave one first two sign wave this one sign wave one day vm sign omega t plus 30 am i did plus 30 degrees omega t plus 30 degrees then if it's a little bit in just the magnitude magnitude last time plus 30 degrees plus 30 degrees are just on a problem of the the phase are out we are money in the middle maximum value we are money in the ground maximum and shall important go with the vm on the vm by root to just say the near rms value on time or rms at an angle 30 degrees and they will remind me today magnitude into angle 30 degrees as an early phase and ila represent chala ila represent chala may just want to ila represent chala more correct and i'm in the country maximum value in maximum value at an angle 30 degrees and they be in american standard ये अमेरिकन स्टैंडर्ड लो इलारे प्रेम चेस्टर हो इधे मो आरएमएस वैल्यूज़ लो डिप्रेम चेस्ट जाने ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऐंटा इन स्टैंडर्ड हो ब्रिटिश स्टैंडर्ड माना नवर पर पालें चलो ब्रिटिश अस्त आवटी मानो ये फाला होता मो गेट लो मान की ब्रिटिश स्टैंडर्ड वीआरएमएस इनटू वीआरएमएस � अमेरिका अमेरिकन का वाटे वीएम एट नाइंटी थर्टी डिग्रीज अगर फॉलो आने दे ओके ना ऐसे मानों मित्रा इधर फॉलो हम आसार अंटे इन इधर बुरा फॉलो कौन तो जस्ट हम सो ऐटला जस्ट हम आने दे आने चाहिए इन दिलो फॉलो होता हूँ इन दिलो फॉलो होता हूँ मेरो बुक पेरेमेंट इंपेरो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर उड़े साइन लोन ना पड़ेगा, हमारे कास्ट लोन ना पड़ेगा, कास्ट लोन ना पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड दान के एंगल, मैक्सिमम लोन आया हुआ चुका, अलग जगह आरएमएस लोन आया चुका, अतः ना थर्ड केस चलने, थर्ड केस लो, इधर ना मांगूं पढ़ लेना, कंफ्यूज़ जैसे अंतर इकले, इकले जैस ना जोन, वक्का � the RMS value now but RMS for maximum mention you know my name is quality good bigger is quality the RMS value in the country manamo British has to be follow up on the party market to run as a compulsory RMS value or angular angle angle correct in pocket you put the RMS value not decide I think it may be the cost of any sign of an angular I'll say no I'll cost a little doubt cost of I just say no I just अने एग्जाम लो एम कंसर्ट जैसा रहता है साइन में मात्रम साइन ही कंसर्ट चाहिए डू कास्ट लो मात्रम है कंसर्ट जैसे आदि इम्पोर्टेंट साइन चिकन आप इसमें चुनेंगे टेन एट एन एंगल थर्टी डिग्री सेंटर आस्ते दिनी फेजर फॉर्म आता हूँ फेजर फॉर्म लो मैग्नीट्यूड उन्होंने एंगल उन्होंने म इन कोसाइन फॉर्म एम कंसर्ट जाए ले कोसाइन फॉर्म लोने मनो कंसीडर किया ले बिकास इन द कंटे वी अलवेज कंसीडर इट इस स्टैंडर्ड इट इस स्टैंडर्ड में फॉलो उतना गाउट मनो आरएमएस वैल्यू से इस कोसाइन लोने हैं इनको बताएं इप्पर टेन एट टेन एट में एंगल थर्टी एन ओन ये आरएमएस अन्य गा� वीएम कास ओमेगा टी आर दास समान थे ना गधा अरे मान के कास गाने साइन लगाने रुपए जैसे रुपए पक्का ना हंड्रेड परसेंट मैक्सिमम वैल्यू नहीं होना अब तो दिन इधर टेन ना जा आरएमएस वैल्यू का वाटी मैक्सिमम वैल्यू लोग कन्वर्ट जिसको ना टेन रूट टू इसलिए मैक्सिमम वैल्यू है का सर्किट हो कि वो सर्किट की 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 इच्छा ना का सर्किट क्या मिच्छा ना मा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री सिच्छा नो ये साइनस आलर ना पुरु ये सर्किट लो करंट गुड़ा मन के मस्त में साइनस आल एसी में मस्त में 
నేనేమన్నాను ఫైన్ ఐఆఫ్టీ అని ఇచ్చాను ఫైన్ ఐఆఫ్టీ ఐఆఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాస్తాం మనము సేమ్ డీసీ లాగా ఐజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ఆర్ ఒకటి కూడా సైన్ సాల్డ్ వేవ్స్ ఉంటాయి విఆఫ్టీ బై ఆర్ విఆఫ్టీ అంటే ఏంటి టెన్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అదే కదా సేమ్ రాసానా ఆర్ అంటే ఏంటి ఈ రెస్టెన్స్ టూ ఓమ్స్ డివైడ్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది టెన్ బై టూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ టెన్ బై టూ అంటే ఫైవ్ సైన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టీ సేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫైవ్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూనా ఆర్ అన్ఎస్ వాల్యూనా అంటే నేను ఇక్కడ ఏం వాల్యూని కన్సిడర్ చేసుకొని నేను చేశాను ఇది టెన్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని కన్సిడర్ చేసుకొని నేను ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఫైనల్గా కూడా మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూని అట్లాగే సైన్ వేవ్ ఇచ్చాను నేను సైన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్గా కూడా సైన్ వేవ్ అనేది వస్తుంది అంటే మనం ఏ వాల్యూ అయితే ఇన్పుట్ ఇస్తామో అదే వాల్యూస్ మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది యావరేజ్ అయితే యావరేజ్ వస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ అయితే ఆర్ఎంఎస్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఫేజర్లు రాయాలి ఫేజర్ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ మ్యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అని రాయాలి దాన్ని ఫేజర్ అంటాము ఇప్పుడు ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని ఫేజర్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూలా రాయాలి కాబట్టి ఇది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ అంటే విఎం విఎం కాబట్టి విఎం బై రూట్ టూ అనేది మనకి ఏమి వస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ కాబట్టి ఫైవ్ బై రూట్ టూ ఎట్ మ్యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీ క్లియరా సేమ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ సైన్ లో తీసుకున్నాం ఇక్కడ కాస్ లో తీసుకున్నాం సేమ్ ఐఆఫ్టీ ఇక్కడ విఆఫ్టీ బై ఆర్ వేవ్ ఏముంది ఇక్కడ కాస్ అట్ ద సేమ్ టైం కాస్ కానీ సైన్ కానీ ఉన్నప్పుడు దాని పక్కన విఎంఏ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది సో నేను మ్యాక్సిమం వాల్యూ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను టెన్ బై టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ థర్టీ సో ఫైనల్ గా ఫైవ్ బై రూట్ అట్ మ్యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ కేస్ థర్డ్ కేస్ ఏంటి ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను ఫేజర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాను ఏ ఫామ్ అయితే మీది కాస్ ఆ సైన్ అయిన లేదు ఫేజర్ లో ఇచ్చాను ఫేజర్ లో ఇచ్చేటప్పుడు నేను టెన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ గానే కన్సిడర్ చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అనే కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఐఆఫ్టి ఈజ్ ఈక్వల్ విఆఫ్టి బై ఆరు ఇక్కడ విఆఫ్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అట్ మ్యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ డివైడ్ బై టూ ఫైనల్గా ఫైవ్ అట్ మ్యాంగిల్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఏందమ్మా ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ నేను దీంట్లో రాయాలి ఫేజర్ని కాస్ట్లో కానీ సైన్లో కానీ రాయాలి అట్లా రాయాలన్నప్పుడు ఏం రాయాలి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కాస్ట్ కానీ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ టూ ఇది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైవ్ రూట్ టూ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ థర్టీ డిగ్రీస్ మీరు ఒక్కసారి నీట్గా చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ రేపటి క్లాస్లో నీట్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం